Continuando con la serie de reparaciones en fibra de vidrio con la que empezamos la semana pasada, hoy nos vamos a meter un poquitín más en materia, porque tenemos una avería un poco más grave que el simple arañazo de la semana pasada. Es ya un golpe, un bollo, eh, que, bueno, que ha penetrado en la fibra, que ha roto, ha alterado el relieve de nuestra línea, de esa cubierta o de ese costado, de ese guardacalor, en fin. El caso es que tenemos que rellenar, tenemos que rellenar para recuperar el nivel y el relieve original. Para eso necesitamos un, eh, un producto como el poliéster filler. Este eh, producto está basado en resina de fibra de vidrio, pero con, la, eh, con pelos de fibra de vidrio cortados enmarañados dentro de él. Esto va a constituir como si fuera una forja, como si fuera, un, eh, como si fuera el armazón de una estructura de hormigón y va a contribuir a que cuando eh, dilate o se contraiga, pues no se agriete ni varíe su volumen. Y bueno, su aplicación es tan sencilla como la que vais a ver a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es, al igual que en el arañazo eh, de la semana pasada, pues proceder a esa limpieza eh, metódica y exhaustiva de la superficie para eliminar pues, cualquier resto del material que haya ocasionado el bollo. Que cualquier resto de grasa que se haya depositado en el interior o de parafinas o de cualquier cosa que no eh, nos permita la unión, la cohesión entre los materiales que vamos a aplicar y lo que vamos a arreglar. Para eso vamos a proceder a la limpieza, igual que en la otra ocasión, con acetona. Vamos a diluir un poquito en un paño y con cuidado vamos a retirar, además de las zonas eh, que están manchadas, todas las áreas que puedan estar descascarilladas, de forma que cuando apliquemos este producto encima no se nos venga con nosotros. Es importante que todas las zonas que estén ya despegadas, pues acabemos de despegarlas. El siguiente paso a la limpieza es el lijado de la superficie. Con esto lo que pretendemos es abrir el poro de esta superficie para permitir una mejor adherencia de la resina de poliéster. Por lo tanto, vamos a empezar a lijar. Previamente a la preparación del poliéster filler y después del lijado que le hemos dado para igualar y para abrir el poro, como os habíamos dicho, vamos a eliminar todos los restos de polvo y de piezas eh, que hayan quedado, de recortes que hayan podido quedar o pelos de fibra que hayan podido quedar por el interior con otro nuevo repaso con acetona. Este, mucho más rápido. Vamos a quitar todos esos pedacitos que nos puedan quedar sueltos y vamos a preparar el material. El poliéster eh, filler no es otra cosa, como os explicaba al principio, que resina de poliéster con pedacitos de fibra de vidrio cortados muy pequeñitos eh, que dan una semejanza como al chucrut, este famoso del codillo. Bien, pues exactamente igual, que al eh, añadirle un catalizador, fragua. Fragua en dándonos la posibilidad de eh, recubrir y rellenar zonas con unos espesores más, más eh, amplios, más grandes, que los que nos permitiría que lo que nos permitirían otros productos. Las proporciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar el poliéster filler son aproximadamente pues, una cucharada sopera, que puede venir a ser aproximadamente esta cantidad, con un grano de café o con el equivalente en volumen a un grano de café, obviamente, que puede ser esta cantidad. Ahora el siguiente paso es como el de todos los productos que constan de dos componentes. El removerlo bien, el homogeneizarlo de la mejor manera que seamos capaces para permitir que la polimerización sea por igual en todo el producto. De otra manera se nos quedarían zonas más duras que otras o incluso zonas en las que no se hubiera constatado ningún tipo de fraguado. Por eso es muy importante el proceso de mezclado. 
Aquí podéis apreciar todas esas fibras que salen del compuesto y que son las que ejercen esa fuerza que nos va a permitir el aplicarlo en espesores mayores. Y ahora nos vamos directamente a empastar la zona afectada. Una vez polimerizado, acción que tarda entre 10 o 15 minutos, entonces ya podemos proceder a su lijado. En este caso con una rotor vital que nos va a permitir sacarle el máximo partido.